நீங்க கேட்க வேண்டிய ஆளுட்டு எல்லாம் கேட்க மாட்டீங்க எங்களே எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறானேங்கிற மாதிரி என்ன கேட்டாலும் சொல்றான் என்று நீங்க என்னையதான் கேக்குறீங்க கேளுங்க கல்வி கொள்கை கல்வி முறையவே நான் வந்து பெருக்குறேன் நீங்க பிள்ளைகள் எது ஒன்றையும் எளிதா படிச்சு வந்துடக்கூடாதுன்னு ஒரு அரசு நினைக்கிறது எப்படி கல்வி வந்து எப்பவுமே சுகமா இருக்கணும் சுமையா இருக்கக்கூடாது இந்த கல்வி முறையை வந்து பர்பஸையை பிதுக்கிற மாதிரி பிள்ளைகளின் மண்டையை பிதுக்கி மதிப்பெண்களை வெளியில் எடுக்கிறதா இருக்கு மதிப்பெண்களை வைத்து மனித அறிவை மதிப்பிடுற ஒரு கல்வி முறை எப்படி சரியா இருக்கும் மனநம் செய்து எழுதுவது வந்து அது எதுக்கு பயன்படும் இந்த கல்வி முறையே தப்பா இருக்கு இதுல வந்து அந்த தேர்வு எழுது இந்த தேர்வு எழுது நமக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க தோணுது இல்ல இவ எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிற இந்த அரசு அமைச்சர்கள் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு எந்த தகுதி தேர்வு வைக்கிறது இல்லையே வச்சா யாராவது ஒருத்தர் அமைச்சரா தேர்வாய் வந்திருப்பாங்களா பாரு மருத்துவமா நீட்டுன்னு ஒண்ணு அப்புறம் எக்ஸிட்டுன்னு ஒண்ணு என்ன என்ன அப்புறம் இது வரைக்கும் படிச்சு போற படிச்சு பரிச்சு எழுதுற தேர்வு எல்லாம் மதிப்பு இல்லையா அப்போ நகை விவசாயிகளுக்கு நாங்க ஏன் கடனை தள்ளுபடி நாங்க முதலாளிகளுக்கான கடனை தான் தள்ளுவோம் லட்சக்கணக்கான கோடி நீங்க கடன் பெற்றுங்களா நாங்க தள்ளுவோம் அது முதலாளிகளுக்கு சொல்லுங்க சொல்ல சொல்லுங்களேன் ஒரு தடவை எந்த முதலாளிகளுக்கும் தர மாட்டேன் நீரோ மோடிக்கோ விஜய் மல்லையாவுக்கோ கொடுத்த கடனுக்கெல்லாம் பேச்சு கிடையாது லட்சக்கணக்கான கோடிகள் பெறும் முதலாளிகள் பெற்ற கடனை தள்ளுபடி செஞ்சதுல தான் இவ்வளவு பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியவே நம்ம சந்திக்கிறோம் இவ்வளவு பெரிய வீழ்ச்சியவே சந்திக்கிறோம் விவசாயியை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு தேசம் வந்து வாழாது எப்பவுமே ஒரு நாட்டில் நீங்க நல்லா கொஞ்சிக்கிறீங்க ஒரு நாட்டில் ஒரு விவசாயி ஏழையா இருந்தால் அந்த நாடு ஏழை நாடு என்று தான் கணக்கிடப்படுங்கிறார் இந்தியா எவ்வளவு பெரிய ஏழை நாடுன்னு நீங்க பாரு ஒரு ஒரு நாட்டில் விவசாயி வாழ்கிறான் வளர்கிறான் என்றால் அந்த நாடு வாழ்கிறது வளர்கிறது என்று அர்த்தம் பொருள்படும் ஒரு நாட்டில் விவசாயி வாழ முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டு சாகிறான் என்றால் அந்த நாடு நாடு இல்லை அது சுடுகாடு என்று பொருள் இன்னைக்கு விவசாயி சாகிறான் கஷ்டப்படுறாங்கிறது உங்களுக்கு செய்தியா இருக்கு நாளைக்கு நீங்கள் உணவின்றி சாக போறீங்கிறதுக்கான அபாய அறிவிப்பு எச்சரிக்கை மணிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அது விவசாயத்தை கைவிட்ட நாடுகள் எல்லாம் பிச்சை எடுக்குது இந்தியா வந்து பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் ரெண்டு கோடி மூணு கோடி பத்து கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு இல்லை நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு துணை கண்டம் இது வேளாண்மை கைவிட்டு சும்மா தொழில் வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சின்னு பேசிட்டு போகிறது என்பது பேராபத்தில் கொண்டு போய் நிற்கும் அது வந்து அது 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 கவனத்தில் எடுத்துக்கிறது இல்லை அது எங்கே போய் நிற்குது இன்னொரு சோமாலியா இன்னொரு நைஜீரியா இன்னொரு எத்தியோப்பியாவா என் தேசம் மாறும்போது தான் இவர்களுக்கு அந்த வழி புரியும் இப்படியே 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 போ போடா எங்கே போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியாதா பல தடவை சொல்லி அதில் பார்த்தாலும் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி தான் சாதனை நீங்கள் அதாவது மக்களை வந்து வாங்கும் திறனற்றவர்களுக்கு திறனற்றவர்களாக ஆக்கிட்டாங்க பணம் செல்லாதனதுலேயும் இந்த வரி விதிப்பில் இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இந்த ஜிஎஸ்டியில் அது போக இந்த வங்கி பரிவர்த்தனை செல்ஃபோன் டிரான்சாக்ஷனுங்கிற அந்த மாதிரியான இது கேஷ்லெஸ் எக்கனாமின்னு கொண்டு வந்ததில் ஒரு குறிப்பிட்ட விழுக்காட்டு மக்கள் என்னும் எதுவுமே செய்ய முடியல அவர்களை ஒரு ஒரு கிராமம்னா இந்த இந்த நத்தம்னா நாங்கள் நத்தத்தில் இருக்கோம்னா இந்த கிராமம் சார்ந்து ஒரு பொருளாதாரம் இருக்குது தற்சார்பு அதுவே ஒழிஞ்சிருச்சு இந்த வங்கி பரிவர்த்தனை இந்த செல்ஃபோன் டிரான்சாக்ஷன் கொண்டு வந்ததில் நீங்கள் ஒழிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கேட்குறது என்ன செல்ஃபோன் இல்லாமல் எந்த பரிவர்த்தனையும் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க ஆன்லைன் வர்த்தகமோ அல்லது இது பணம் மாற்றுறதோ வங்கியில் போடுறதோ எடுக்கிறதோ இல்லை மாற்றி விடுறதோ எல்லாம் அதில் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த செல்ஃபோன் தயாரிக்கிறவருக்கு அந்த சிம் கார்டை தயாரிக்கிறவருக்கான வேலை திட்டம் அது மக்களுக்கானதா செல்ஃபோன் இல்லாமல் எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னா அது செல்ஃபோன் தயாரிக்கிற முதலாளிக்கான நலத்திட்டம் தானே மக்களுக்கானது இல்லையே அதனால தான் இவர்கள் முதலாளிகளின் தரகர்கள் முதலாளிகளின் முகவர் தானே ஒழிய மக்களுக்கு சேவை செய்ய தலைவர்கள் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இவ்வளோ ஆட்சியில் எத்தனை வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேளுங்க இப்போ நாங்கள் கேட்குறோன்னா நாங்கள் வரலை நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க 
நாங்கள் ஆட்சிக்கிட்ட கேட்குறோம் நீங்கள் இதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் கால் நூற்றாண்டுகள் முதலமைச்சராக இருந்தீங்க நீங்கள் அப்போ எத்தனை தடவை நீங்கள் உங்கள் ஆட்சி காலங்களில் ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் வெளியே இருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க சொல்லுங்கள் தேர்தல் பார்த்தோம் அப்புறம் பேசுவோம் உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்தால் நாங்கள் போட்டு நடத்தல் ஓராண்டு இருக்கு அதில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தி என்ன பண்ண போகிறீங்க மறுபடியும் ஒரு ஒரு ஆட்சி வருதுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த ஆட்சி இந்த ஆ இந்த தேர்தல் தேர்வு செய்யப்பட்ட இப்போ நீங்கள் வந்து அதிமுக சார்பாக வந்து ஒரு கவுன்சிலில் இருந்தால் மாமன்ற உறுப்பினர்னா நாளைக்கு வேற ஒரு ஆட்சி வந்துருச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு நிதி தருவேனா அப்போ எதுக்கு நடத்தியா நடத்தா பெற்ற பொன் எழுத்துக்களா பொறிப்போம் எங்கள் முதல்வர் பல நாடுகளை சுற்றி பார்த்து வந்திருக்கிறார் அது பாராட்டுக்குரியது இது நம்மளும் பொன் எழுத்துக்களா பொறிப்போம் எல்லாம் நமக்கு சொந்தக்காரங்களா போயிட்டாங்களா ரொம்ப வேற பேச முடிய பாட்டிங்க அதனால என்னை விட்டுருக்கு சட்டம் இருக்கு அது ஒழுங்கா இல்ல இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி ஒவ்வொரு தடவையும் அம்மையார் ஜெயலலிதா பிறந்த நாளைக்கு நீங்க இப்ப என்ன பாருங்க அடுத்த ஆண்டு கூட வரும் பாருங்க முழு பக்க விளம்பரங்கள்ல வெறும் மடங்களா போட்டு அறுபத்தொன்பதாவது பிறந்த நாள் எழுபதா எழுபது லட்சம் மரம் நடுகிறோம் அறுபத்தொன்பது லட்சம் மரம் நடுகிறோம் அப்படின்னு விளம்பரம் வரும் அந்த விளம்பரத்துல மரங்கள் இருக்கும் ஆனா மண்ணில் இருக்கா தாளில் இருக்குது மரம் தரையில் இருக்கா எங்க அறுபத்தொன்பது லட்சம் மரம் மரம் நடுவதல் வந்து அப்படி அரசு மக்கள் இயக்கமாக மாறணும் நான் சொன்னேன் என் மாணவ பிள்ளைகள் மரம் நட்டு வளர்த்தால் நான் வந்து ப்ராக்டிக்கல் மதிப்பெண் கொடுப்பேன் அதை பின்லாந்து கொண்டு வந்துருச்சு மரம் வெட்டுவதை வந்து நான் ச மனிதர்களை வெட்டுவது போல குற்றமாக்குறதை சிறைப்படுத்துவேன்னு இன்னும் சொன்னேன் சீனா கொண்டு வந்துடுச்சு நீங்கள் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றணும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் நீ ஒரு மரம் வெ நீயே நட்டு வளர்த்த மரம் ஆனாலும் வெட்ட உரிமை உனக்கு இல்லை அது அரசின் சொத்தாயிருக்கு நீ வெட்டணும்னா எனக்கு வந்து கடிதம் கொடுக்கணும் எனக்கு இந்த தேவைக்காக நான் இந்த மரத்தை வெட்டணும் அப்போ அரசு ஒரு சட்டம் போடுது நூறு மரம் நட்டு ஒரு மரம் வெட்டு அப்போ நூறு மரம் நட்டு எனக்கு காட்டினா நான் ஒரு மரம் வெட்ட உனக்கு மாநகராட்சி அல்லது அரசு அனுமதி தரும் நீ வெட்டிக்கலாம் அப்படி தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் நீ மனிதன் கையை வெட்டினா என்ன குற்றமோ அப்படி மரத்தின் கிளையை வெட்டினாலும் குற்றம்னு நாங்கள் கொண்டு வரோம் மரம் ஏன்னா நீங்கள் ஐயா அப்துல் கலாம் இதை விட மரத்தின் தேவை யாரும் உலகத்தில் சொல்ல முடியாது நான் ஒரு அணில் வளர்த்தேன் ஓடி போனது கிளி வளர்த்தேன் பறந்து போனது ஒரு மரம் வளர்த்தேன் இரண்டும் திரும்பி வந்துட்டதுங்கிறார் இதை விட யாரும் உங்களுக்கு எளிமையாக சொல்ல முடியாது மரம் என்பது மண்ணின் வரம் வளர்ப்பதே மனித அறம் மரம் என்பது உயிர் மூச்சு காற்று அதை வந்து புரிந்து கொள்ளாமல் நான் மர வழக்கு இருபத்தொம்பது கோடி ஒதுக்குறேன் ஒதுக்குறேன் இருபத்தொம்பது கோடி நிதியை அழிக்கிறேன் கிடையாது ஒதுக்குகிறோம் அது எங்கே ஒன்றுமே செய்யல நாங்கள் நல்லா படிங்க நீங்கள் ஒதுக்குறோம்னு சொன்னால் ஒதுக்கிக்கிட்டோம் அப்போ அப்படியா நிதி அழிக்கிறதுலாம் கிடையாது ஒதுக்குறதுலாம் அது எங்கேங்க நீங்கள் இருபத்தொம்பது கோடி ஒதுக்குன்னு நீங்கள் அதுக்கு எங்கே மரம் நட்டிங்க மரம் நடுவதை வந்து க ச கடும் சட்டத்தின் மூலம் மக்களை வந்து புரிய வச்சு நட சொன்னால் அவ மக்கள் நடுவாங்க கேரளாவுக்குள்ளே போய் வெற்றி இடம் காலி இடங்கள் என்று ஒன்று காட்டுங்கப்பா மரம் இல்லாத இடங்களே நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஆனால் நீங்கள் எவ்வளவு பொட்டல் முதல்ல சீமக்கர் வேலையாக அழிங்க மரங்களின் பிசாஸ் அது அந்த மரத்திற்கு வேர்க்க அது அந்த மரத்தில் பறவை கூடு கட்டி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பறவை கூடு கட்டாதது மரமா அந்த மரத்தை முதல்ல எடுங்க தைல மரம் யூக்கலிப்டஸை எடுங்க சமூக நல கேடுகளை சமூக நல காடுன்னு நீங்கள் வளர்க்குறத முதல்ல அழிங்க தூக்கி அழிங்க நாட்டின் பிரதமர் சொல்கிறார் பிளாஸ்டிக்கு எதிராக இயங்க வேண்டிய காலம் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிப்போம் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது நீங்கள் தடை சட்டம் போடணும் பிளாஸ்டிக்கு என்கிற குலைமமும் நெகிழி என்ற பாலித்தினும் தடை அப்படின்னு போடுங்க நீங்கள் மாற்று பயன்பாட்டுக்கு வாங்க மக்கள்னு மாற்று பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு ஒரு ஆறு மாத காலம் அவகாசம் கொடுத்து கால நேரம் கொடுத்து ஒழிச்சிருங்க அதை விட்டுட்டு நீங்கள் மழை நீரை நீங்கள் சேமிங்க மழை நீரை மக்கள் சேமிங்க மழை ஏங்க நாங்கள் சேமிக்கிறோம் வீட்டில் நாட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ சேமிக்கிறீங்க நான் அண்டா குண்டால் தான் சேமிக்க முடியும் லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் நீங்கள் இப்போ நீர்த்தேக்கங்களை உருவாக்கி நீரை தேக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த வலிமை பொருளாதார வலிமை எல்லாம் வச்சுருக்கிறது அரசு அது செய்யாமல் மக்கள்லாம் நீரை சேமிப்போம் எதிர்காலம் பிள்ளைகளுக்கு சேமித்து வைப்போம் இதை சொல்கிறதுக்காக உங்களை தேர்வுபட்டா அது அந்த இதெல்லாம் சரி அந்த சிக்னல் சரியாக இல்லாதது பாதை குண்டு மூலிமா போடுறது இவங்களெல்லாம் எந்த அவராக போட்டு தருகிறது என்ன பண்ணுறது ஏற்கனவே பெரிய சுமையாக இருக்குது சுங்கச்சாவடி ஒரு பெரிய சுமையாக இருக்குது 
வாகன வரி சுமையாக இருக்குது இதில் எப்பப்போ இந்த இந்த மாதிரி தண்டம் போடுறதுங்கிறது பெரிய சுமை மக்கள் இருபத்தி நாலு மணிநேரம் பயந்துக்கிட்டே வாழ முடியாது இல்லை வண்டி ஓட்ட முடியாது இல்லை அது குறைக்கணும் அது ரொம்ப சொல்லிட்டேன் அம்மா வந்து நம்ம அம்மா ஒரு தமிழ் மகள் நீண்ட காலமாக அரசியல் இருக்கிற ஒரு தலைவருடைய பொண்ணு அவங்க இங்கே சிறப்பாக க பணியாற்றிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த கட்சி ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்கு அதில் நமக்கு மகிழ்ச்சி பெருமை